দেশ বিদেশের রান্নার বিশেষ পর্ব থেকে আমি কে কাফে দুস আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি সামনে আসছে কোরবানি ঈদ কোরবানি ঈদের সময় আমরা আসলে মাংসের নানা রকম আইটেম রান্না করি তারপরে যখন পাঁচ ছয় দিন ধরে মেহমানরা বাসায় আসেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াত খেতে যাই তখন কি হয় একটা সময় মনে হয় যে গরু খাসি আর খাবো না মুরগির যদি একটু অন্যরকম কিছু রান্না হতো তাহলে কেমন হয় আসলে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে কোরবানি ঈদের যে বিশেষ পর্ব চলছে এখন দেশ বিদেশের রান্নার অনুষ্ঠানে আজকে মুরগির একটা আইটেম হবে কিন্তু খুবই মর্যাদার এবং অন্যরকম সাধারণত এই আইটেমটা বাবুর চিরা বিয়েবাড়িতে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে করে থাকেন আমরা ঘরে খুব কম করি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে একজন রন্ধন বিশেষজ্ঞ এসেছেন যার নাম হলো রিমা জুলফিকার উনি রান্নার জগতে আছেন অনেক বছর ধরে রান্নার স্কুল আছেন গরিব মেয়েদের এবং যারা টাকা পয়সা দিয়ে রান্না শেখেন তার স্কুলে তাদেরও বিভিন্ন ধরনের কোর্স করান উনি এবং রান্না তেই জীবন আসলে উৎসর্গ করেছেন রান্নার জগতে আছেন উনি এবং রান্না নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন চলুন তার সাথে আমরা কথা বলবো আপা আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন জি আপা ভালো আছেন ভালো আছেন জি আপা আপনি ভালো আছেন আছি আল্লাহর রহমতে আপনি একটু আপনার পুরো নামটা তো বলেন আমার নাম রিমা জুলফিকার আচ্ছা রিমা আপা আপনি বলছিলেন আপনি একটা মুরগির আইটেম করে আজকে আমাদের দেখাবেন এই বিশেষ পর্বের জন্য কি রান্না করবেন এটা হলো মোরগ মোসাল্লাম মোরগ মোসাল্লাম করবেন অনেকে বলে মোরগ মোসাল্লাম কিন্তু আসলে এটা মোরগ মোসাল্লাম আচ্ছা আবার হোল হোল চিকেন রোস্ট বলে তো এখন আপা আপনি একটু বলেন যে কিভাবে কি রান্না করবেন হ্যাঁ আমি আস্ত মুরগিটা নিয়েছি আচ্ছা তো এই মুরগিটা আমরা প্রথমে আমরা মেরিনেট করব আচ্ছা যা যা মশলা দিয়ে মাখিয়ে রাখতে হবে মশলা তো বলছেন কি একটু কেচে নিতে হবে কেচে নিতে হবে কি দিয়ে কাটবেন আপনি একটু হ্যাঁ ছুরি দিয়ে হ্যাঁ ছুরি দিয়ে কেটে নেন ঠিক আছে এনেই একটু দাগ দিয়ে নিতে হবে আচ্ছা আমাদের মাদের দেখতাম যে দেশি মুরগি যখন রোস্ট করতেন খুব করে কাটা চামচ দিয়ে কাটতেন হ্যাঁ আজকালকে আমরা কাটা চামচ দিয়ে খুব একটা করি না কাটা চামচ দিয়ে আসলে করা যায় তবে এইভাবে ক্যাচলে প্রত্যেকটা পড়াতে পড়াতে একদম আচ্ছা পর্যন্ত মাংস না রিমা পা আর দর্শকদের আমি বলতে পারি আপনি কয়েকটা কথা বলতে পারি যে আমার যে মারা তো দেশি মুরগি রোস্ট করতেন দেশি মুরগিতে কিন্তু মাংস এর চেয়ে অনেক কম থাকে ফার্মের মুরগির চেয়ে আজকাল যেহেতু আমরা ফার্মের মুরগি দিয়ে করি সেই জন্য ফার্মের মুরগিতে মাংসটা অনেক পুরো বলে এই যে আপনি এইভাবে দাগ দিচ্ছেন কেঁচি দিয়ে আমরা তন্দুরি চিকেন করলেও কিন্তু ছুরি দিয়ে দাগ দিয়ে নেই তাই না তাহলে হয় কি মশলাগুলো ভালো ঢোকে ঠিক আছে তাহলে করে নেন পুরো তারপরে কি করবেন मध्ये আসলে টিভি সিটির সামনে যারা বসে আছে তাদের আমি বলবো যে আমরা সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে মোরগ মশালামটা সুন্দরভাবে তৈরি করা যায় সেইভাবে আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি আর এই মোরগ মশালামটা তো অসাধারণ একটা মজাদার খাবার মজাদার খাবার আর খুব গর্জিয়াস প্রপার ওয়েতে মানে আমরা যখন মনে করি যে বাবুচির কোনো খাবার আমি ঘরে তৈরি করব তখন একটা অন্যরকম মানে পরিবারের সবার কাছ থেকে একটা সাপোর্ট পাওয়া যায় কিন্তু অন্যরকম আর কি সবাই আমাকে বলেন আমি আপনাকে मैंने মানে এটা সার্ভ করব দেখতে অনেক ভালো লাগবে ভালো লাগবে আর ভাস্তে উঠে পারি নাও খুলে দিতে পারি যেভাবে ইচ্ছা হ্যাঁ আগে আসলে রান্নাটা করে নেই জি আপা আমরা শাশলিকে যেই কাটি সেই কাটি ইউজ করছি জি আপু জি আর কি তারপর ইমা পার কি করতে হবে এটাকে আমরা এখন মেরিনেট করে নিব আচ্ছা অনেক মশলা লাগবে মশলা পাতির কথা এখন বলেন আচ্ছা মশলা লাগবে আসলে 
लाल मरीच गुड़ा झाले बेपारा झाल पसंद कर তবে এটা পছন্দ মত যার যার পরিবার যে রকম ঝাল খায় আর ছোট বাচ্চা বেশি থাকে সে ক্ষেত্রে আরো কমও দিতে পারে আমি আবার আরেকটু মানে আর অল্প একটু মানে এক টেবিল চামচ উঁচু করে দিলে হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা পছন্দ মত যার যার পরিবার যেভাবে খায় যে রকম ঝাল পছন্দ করে তো এটার মধ্যে লবণ দিয়ে দিলাম লবণ পরিমাণ মত লবণ লবণ হ্যাঁ এক চা চামচের মত দিলেন দিয়ে দিলাম আর কি দিতে হবে जयफल जयट्री सबकि सामान्य पानी दिए मुरगर मध्य प्रोग्राम मोरक मसलम रान्ना कर दारचिन गरम मसलार मध्य दिए তেজপাতা দারচিনি আর এলাচ আর সেই সাথে আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা বেরেস্তা দিয়ে আপনি মশলা আর কিছু দিয়েছেন হ্যাঁ এখানে দিয়েছি আপা ওই যে হোল গরম মশলা যেটা আমরা মিশানো মশলা যেটা হ্যাঁ জায়ফল জয়তি থেকে আরম্ভ করে প্রায় 10টা মতন আইটেম আচ্ছা গরম মশলা কাবাব মশলা যেটা সেটাও দিয়েছেন এটা আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি ব্লেন্ড করে নিয়েছেন এখন এই মশলা কতটুক ব্যবহার করতে হবে এখানে এই মশলাটা এটুকুনই লাগবে আপা কারণ এখানে আমি অনেক বাদাম টাদাম দিয়েছি তো এটার টেস্ট স্মেলটা ভালো আসবে টেস্টটা ভালো আসবে আর মাখা মাখা যে গন্ধটা হবে মানে খুব गोल्डन कलर 
আচ্ছা সেই কালারটাও ভালো আসে অনেকে কি করে না পা জর্দার রং দিয়ে দেয় তো জর্দার রং দিলে কালারটা আবার আরেক রকম আসে আচ্ছা আপনি কাঁচা বই দিলে আরেক রকম আর কি দেবেন আর আমি এখানে কিছু দিব না যা যা দেয়া সব দিতে হবে লবণ সবই দিয়ে আমি এটা লাস্টে দিব আপা আচ্ছা লাস্টে লবণ দিয়ে দিবেন ঠিক আছে তাহলে কি এখন চুলা জ্বালাবেন হ্যাঁ এখন চুলা জ্বালাবো আগে কি মুরগিটা মুরগিটাকে আপা আমি একটু মেরে মধ্যে দিয়ে তারপরে ঠিক আছে তো এখানে আমি প্রথমে এক কাপের মতো আমার টোটাল ঘি এবং তেল লাগবে এক কাপ আধা কাপ দেবেন প্রথমে আধা কাপ তেল দিচ্ছি দেন মুরগিটা কি প্রথমে আপনি একটু ভেজে নেবেন হ্যাঁ তারপরে মশলা দেবেন না তো এখন আমি ঘি দিব ঘিও দেবেন আধা কাপ ঘি দিব আসলে কি আপা আগে আগের দিনে কিন্তু পুরাটা ঘি দিয়ে ভাজতো তো আমরা কিন্তু এখন সবাই অ্যাভয়েড করি ঘিটা पुड़े जाए रेखे मुरे भाजपा মানে আমরা গোল্ডেন কালার রাখার চেষ্টা করব ঠিক আছে রিমা পা জি আপা এটা তো আমরা মানে ঈদের সময় পোলাও দিয়ে খেতে পছন্দ করব তো আপনি যেভাবে রান্না করছেন তারপরে বাসার সবাই কি আপনার মোরগ বসালাম খুব পছন্দ করে হ্যাঁ অবশ্যই আপা সবাই খুব পছন্দ সবাই পছন্দ করে আমার সবাই পছন্দ করে রাতে সজন আছে আচ্ছা কোন দাওয়াতের অনুষ্ঠান হলে আপনি নিশ্চিত আলে আইটেমটা রাখেন হ্যাঁ আপনি কি সব সময় এখন ফার্মের মুরগি দিয়ে করেন না দেশি মুরগি দিয়েও করেন আপা দেখা যায় কি ফার্মের মুরগিরা মানে বিশেষ করে বাচ্চারা পছন্দ করে নরম বেশি মাংস মাংস হয় मसला घन चेलम दस मिनट मत अल्प जाले मुरी 
এখন উল্টে দেন তাহলে একদিক অনেক মশলা লেগে চারিদিকে একটু লাগলে তারপর আপনি পানি দিয়ে কি করবেন ঢেকে দেবেন ঢেকে কি 15 মিনিট লাগবে সিদ্ধ হতে হ্যাঁ এক কাপ পানি দিব তো 10 থেকে 15 মিনিটের মতই লাগবে আপনার ঠিক আছে আচ্ছা একদিকে মশলা চামচগুলো এখন এখানে রাখেন আমরা পরে সরিয়ে রাখব আচ্ছা আপা এখন তো ভালো করে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে আমি পানি দেন তাহলে তাহলে আমি পাঁচ কাপের মতো বানাই দিলেই হবে মশলা তো অনেকগুলা না তারপর 15 মিনিট লাগবে সিদ্ধ হতে আমরা সিদ্ধ করব তারপরে আপনি দেখাবেন যে রোস্টটা কিভাবে শেষ করবেন জি ঠিক আছে তো আমরা একটু পানি দিয়ে দিলাম এখন ঢেকে দেন তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তলায় যেন না লাগে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এইভাবে ঘুরে গেলে তো মানে রোস্টটাই শেষ হয়ে গেল স্মেলটা ভালো আসবে না খুবই খারাপ আসে এর জন্য খেয়াল রাখতে হবে যেন পুরো পুরো না খাবারই যতই ভালো হোক দেখতে পুরো গেলে রিমা পা ওটা আর খাওয়া যায় না এই যে সোনালী কালারটা যেন থাকে এই কালারটা সেটার আমরা খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তাদের বলছি পনেরো মিনিট পরে আমরা খুলে দেখাবো যে রিমাপার এই মোরব্বা সালামের চেহারা কেমন হয়েছে পনেরো মিনিট হয়ে গেছে আমাদের মোরব্বা সালামের মুরগিটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন রিমাপা দেখি কি বলে রিমাপা কি পনেরো মিনিট হয়ে গেছে এখন কি অবস্থা আপনার রান্না রিমাপা হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে ঢাকনাটা খোলেন নামিয়ে রাখবেন ওহ গন্ধ পাচ্ছি আমি দর্শকরা তো গন্ধ পাচ্ছেন না খুবই একটা মজার গন্ধ আসছে পোলাও দিয়ে যখন মোরগ মশাল্লাম খাই আমরা সেরকম একটা গন্ধ পাচ্ছি মেরিনেট করব তো তার জন্য আমি এখন দিয়ে দিলাম আর কি দেবেন আর একটু বেরস্তা দিব অল্প একটু গুঁড়া করে বেরস্তাটা হাতে এমন করে অল্প গুঁড়া করে দিচ্ছি না জি আপনারে আগে তো দিয়েছিলেন এই মশলার মধ্যে হ্যাঁ তারপরে একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ টেস্টের জন্য হ্যাঁ এক চা চামচ একটু মিষ্টি মিষ্টি না থাকলে না হলে কি আপা ওই রোস্টটা ভালো লাগে না ভালো লাগে না আপা তেল মশলাটা আলাদা হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা এটা নামাবে এখন আপনার কাছে চামচ আছে চামচ দিয়ে তাহলে নামান দেখতে আসলে খুব সুন্দর হয়েছে এটা রেখে দেন হ্যাঁ ঠিক আছে আগে টমেটোর ফুল রেখেছেন গাজর রেখেছেন শশা রেখেছেন মোরগ মশালামের জন্য জি তো একটু ঝোল আমরা দেবেন হ্যাঁ গ্রেভিটা একটু ঢেলে দিচ্ছি ঢেলে দেবেন আচ্ছা দেন দেন তেলে একটু গ্রেভি তো লাগবেই না হাঁসের মতো একটু দেন তেল আছে ঘি আছে তাই না জি আপা আর রোস্টটা সবাই একটুখানি গ্রেভি দিয়ে খেতে কিন্তু পছন্দ করে তাই না জি আপা আর আর আপনি আমরা আমাদের পছন্দ মতো যে যেভাবে সাজাতে চায় সেভাবে সাজিয়ে হ্যাঁ সাজিয়ে এটা দেখেন একটা ডিপ সাথে রাখলাম ঠিক আছে আর কিছু দিতে হবে অল্প একটু বেরেস্তা দিয়ে সাজাচ্ছেন দেন ঠিক আছে রিমাপা আমাদের মোরগ মশাল্লামটা হয়ে গেল আমার মনে টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছে তাদেরও ভালো লাগছে যে আপনি খুব সুন্দর করে পরিবেশন করেছেন এর সাথে আমরা ঈদের দিন বা ঈদের পরের দিন পোলাও দিয়ে খেতে পারবো আমার মনে পরিবারের সবাই খুব পছন্দ করবে রিমাপা আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসছেন দেশ বিদেশে রানার এই বিশেষ পর্বে এবং আমরা যে কোরবানির ঈদের বিভিন্ন ধরনের মাংসের আইটেম করছি তার মধ্যে আপনি আজকে আমাদের মোরগ মশাল্লাম করে দেখালেন আমার মনে হয় দর্শকদের সবার ভালো লেগেছে আপনাকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপা আপনি আমাকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামে দেখেছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ চ্যানেল আইকে অনেক ধন্যবাদ
টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি আমরা এতক্ষণ রিমা পার কাছ থেকে দেখলাম আমরা খুব সহজে বাবুচিদের মতো ঘরে বসে কিভাবে মোরগ মোসাল্লাম তৈরি করতে পারব আমার মনে হয় আজকের রান্নাটা আপনাদের সবার ভালো লেগেছে দেশ বিদেশে রান্নার এই বিশেষ পর্ব থেকে আমি কেকা ফেরদিসি আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবার আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে খুদা হাফিজ